बिस्मिल पाकिस्तान मैं हूं असमा मुस्तफ़ा खान एंड यू आर वाचिंग आस्क असमा ऑन चाय टोस्ट और होस्ट क्या हाल है आप सब लोगों के ठीक ठाक हैं खैरियत से हैं आज के शो का टॉपिक क्या है और आज के शो का टॉपिक किस लिए रखा गया मुझसे पूछा गया क्या सवाल मुझसे सवाल पूछा गया कि भाई क्या करें जब हस्बैंड एंड वाइफ का एक रिलेशनशिप होता है उसके बीच में जो कम्युनिकेशन के मसाइल आते हैं मियाँ को लगता है बेगम या तो बोलती हैं तो बहुत ज़्यादा बोलती हैं और अगर नहीं बोलती तो बिल्कुल नहीं बोलती सिमिलरली बेगमात को लगता है कि हस्बैंड की कुछ आदतें हैं जो उनको अब समझ जाना चाहिए रिश्ते में एक एक साल गुजर गया दो साल गुजर गया तीन साल में तो ये बातें समझ आ जानी चाहिए कि मैं कैसे सोचती हूँ वाई डज यू नॉट अंडरस्टैंड एंड वाई डज यू नॉट अंडरस्टैंड ये क्यों नहीं समझती और ये क्यों नहीं समझते मियाँ बीवी के रिश्ते में जो कम्युनिकेशन से जुड़े मसाइल हैं आज के शो में हम उन्हीं मसाइल को डिस्कस करेंगे उन्हीं के ऊपर कॉन्वर्जेशन करेंगे क्योंकि ये वो मसले हैं जो कि पता नहीं कब से चल रहे हैं और कब तक चलते रहेंगे आई होप इस शो के बाद ज़रा कम हो जाए अगर मसला हल ना भी हो तो कम से कम समझ आ जाए कि ये मसला पैदा क्यों होता है तो आपने मुझ पूछा मुझसे सवाल कि कैसे हल करें मियाँ बीवी के दरमियान जो गुफ्तगु से रिलेटेड मसाइल आते हैं और मैंने सोचा यही सवाल मैं आप सबसे आज पूछती हूँ और अपने मेहमानों से भी पूछूँगी हमारे शो में हमें ज्वाइन करेंगे एक कपल आज आई एम वेरी एक्साइटेड <laughs> क्योंकि जब ये शो शुरू हो रहा था आई डो नो आपको याद है कि नहीं हमने आपसे कहा था कि कभी भी माई इंटेंशन इज़ नॉट कि आप अपने मसलों को आके इस तरह बयान करें कि लगे कि कोई आपकी यू नो हम आपको आई आई डोंट वो पुट यू डाउन वैन यू एक्सप्लेन योर प्रॉब्लम्स लेकिन अब तक हमारे शो में कोई कपल इकट्ठा नहीं आया और जैसे ही कपल इकट्ठा आता है ना मैं भी कहीं अपने हस्बैंड आप देखें हैं जितने भी लोग देख रहे हैं जो मैरिड हैं जब आप अकेले कहीं जाते हैं और जब आप अपने मियाँ या अपनी बेगम के साथ कहीं जाते हैं छोटी छोटी बातों का ऐसा कॉम्प्लिकेशन हो जाती कभी कभी कि आप सोचते हैं ये क्या हो गया है सो आई डोंट नो आज शो पे क्या होने वाला है मैंने तो बहुत आ, ये मेरी नीयत है कि आराम से शो गुजरे मज़े से शो गुजरे लेकिन क्योंकि पहली दफ़ा कोई कपल हमारे साथ आएंगे और वो बताना चाहते हैं कि उनकी शादी को तीन साल हो गए और इस तीन साल की शादी में अब तक उन्हें क्या लगता है ये मेरी कौन सी बात क्यों नहीं समझती और ये मेरे कौन से बात कौन सी बात क्यों नहीं समझते इस तरह की कॉन्वर्जेशन होगी आज शो में लेकिन हैविंग सेट दैट जहाँ पे ऑपोजिट जेंडर्स होते हैं जहाँ पे एक मर्द होते हैं और एक खातून होती हैं मुझे लगता है सम प्रॉब्लम्स नॉट ओनली प्रॉब्लम्स लेकिन कुछ चैलेंजेस आर बाउंड टू हैपन इसलिए क्योंकि हम स्ट्रक्चर अलग तरीके से हुए हैं uh, हमारा जो स्ट्रक्चर है जो हमारा बायोलॉजी हमारा दिमाग आई फील अलग है नॉट टॉकिंग फ्राम अ न्यूरो साइंटिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू लेकिन एक आज एक खातून का दिमाग मैं आपको अपना दिमाग बताती हूँ अगर मैं डायसेक्ट करूँ अपने दिमाग को तो जब मैं शो कर रही होती हूँ मेरे दिमाग में ये भी चल रहा होता है कि अच्छा जोई को अगर आज यू नो मुनीब ने पिक करना है या दादी ने पिक करना है नानी ने पिक करना है तो क्या मैंने उनको याद रहेगा कि मैंने उन्होंने उनको पिक करना है ब्रेक में मैं मैसेज करूँगी या फिर मेरा दफ्तर में अगर कोई चीज़ पेंडिंग है वो भी जहन में चल रही होगी कि अच्छा जैसी ब्रेक आएगी मैं उस वक्त फिर अपने कॉलिग को फ़ोन करूँगी और चेक करूँगी कि वो डेट्स का मसला सॉट हो गया कि नहीं आई फील एक वक्त में ये भी सोच रही होती हूँ कि अच्छा वापस जाते हुए ग्रोसरी करनी है कोई चीज़ें लेके जानी है डा 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 एक वक्त में मुझे लगता है मेरी दिमाग के अंदर 50 चीज़ें जो है ना ऐसे 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 चल रही हो इसलिए दुनिया में खातनों को बड़ा खातन को बड़ा ये क्लेम टू फेम भी है हमारा कि यार हम कमाल मल्टी टास्कर्स हैं ऑन द ऑपोजिट साइड ऑन द कॉन्ट्री मैं आपको बताती हूँ मेरे मियाँ का दिमाग कैसे चलता है मेरे मियाँ का दिमाग ऐसे चलता है कि अगर उन्होंने चार चीज़ों के बारे में सोचना है जैसे बच्ची को स्कूल से पिक करना है ग्रोसरी करनी है या फिर घर में कोई काम है जो उन्होंने स्टार्ट कराया हुआ उन्हें करना और अपने दफ्तर का काम है सुबह नौ से पाँच जब तक दफ्तर है तो मुनीब के दिमाग में एक ही डब्बा खुलता है जिसमें काम है दफ्तर का आ, उसके बाद पाँच बजे अगर घर के लिए निकलना है जो कि कभी भी पाँच बजे नहीं होता लेट निकलना जब भी निकलना है जब घर के लिए निकलना है तब दूसरा डब्बा खुलेगा जिसके अंदर ये है कि घर के अंदर जो काम थे वो उसका क्या होना है जब घर पहुंच जाएंगे उसके बाद तीसरा डब्बा खुलेगा कि अच्छा बेटी का है और फिर जब तक बेटी से गुफ्तु होगी फैंटेस्टिक क्वालिटी टाइम आई एम अमेज के वो फोकस कहीं और नहीं जाता सो आई फील और ये मैंने अपने दोस्तों में भी देखा है और बाकी तहकीकत भी पढ़ी है तो यही समझ आता है कि इनके दिमागों के जो डब्बे हैं इनके दिमाग में भी डब्बे और हमारे दिमागों में भी डब्बे हैं मसला ये है हमारे दिमाग में डब्बे के अंदर डब्बा डब्बे के अंदर डब्बा है और इनके डब्बे बड़े अच्छे अलग अलग से प्लेस्ड हैं अलग अलग शेल्फ पे जब जिस डब्बे का काम होता है वो खुलता है और वो उस वक्त वही डब्बा हो सकता है इसीलिए दुनिया भर में आदमी मशहूर है कि ये मल्टी टास्कर्स नहीं है ये एक वक्त में एक से ज़्यादा काम नहीं कर
आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर दैट फेमस वीडियो वो जैसे ही बच्चा आता है वो परेशान हो जाते हैं कि अब मैं क्या करूं मैं कितना सीरियस इंटरव्यू दे रहा था और यहाँ से मेरा बच्चा आ गया उस इंटरव्यू की दुनिया भर में जब कॉपीज बनी और यू you नो know, उसके फनी वर्जन बने तो उसमें जब खातन ने उनको रेप्लिकेट किया कि वो एक सीरियस इंटरव्यू दे रही हैं और बच्चा आ गया तो उन्होंने बच्चे को उठा लिया साथ में खाना पकाना भी शुरू कर दिया इंटरव्यू भी देना शुरू कर दिया बिकॉज ये हमारा शायद एक ट्रेट है या बन गया है कि हम एक वक्त में बहुत सारे काम कर लेते हैं इसी वजह से आई फील क्योंकि हमारे दिमागों का स्ट्रक्चर अलग लगता है शायद इसलिए बहुत सारे मसाइल कम्युनिकेशन से जोड़ के हमारे सामने आते हैं समझ नहीं आता कि कोई ऐसे कैसे सोच सकता है उन्हें समझ नहीं आता कोई ऐसे कैसे सोच सकता है सो ऑल दिस इज गोड बी टू डे इन कॉन्वर्जेशन और इसके साथ साथ क्या आपने अगर आप एक बेगम हैं क्या आपने कभी अपने मियाँ से सवाल किया हस्बैंड से सवाल किया कि आप क्या सोच रहे हैं और आपके मियाँ ने जवाब दिया हो कुछ नहीं बैठा हुआ हूँ कुछ नहीं सोच रहा और आपने कहा इतनी देर से आप खामोश हैं आप कुछ तो सोच रहे होंगे ना और आपके मियाँ कहते हैं नहीं मैं कुछ नहीं सोच रहा और आप कहती नहीं नहीं आप इतनी देर से कोई खामोश बैठा हुआ ऐसे कैसे हो सकता है आप आप कुछ ना कुछ तो सोच रहे होंगे और कभी कभी ये मामला इतना आगे बढ़ता है कि मियाँ चीख के कहता है नहीं मैं कुछ नहीं सोच रहा और आप कहती हैं देखा आप मुझ पर नाराज है ना आप यही सोच रहे थे तो एंड वाई डू वी डू दैट और ये मैंने सिर्फ अपने साथ नहीं देखा मेरी बहन का बहुत अर्से तक ये मसला था यार कि मेरे मेरे मियाँ क्या सोच रहे होते हैं और बताते नहीं कि क्या सोच रहे हैं देन आई सॉट इन माई फ्रेंड्स एंड एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स हेयर इज अनादर न्यूज टू ब्रेक फॉर यू मर्दों के दिमाग में जो डब्बे होते हैं उनमें एक और डब्बा भी है और उस डब्बे का नाम है कुछ नहीं उस डब्बे में वाकई कुछ नहीं है जब वो कह रहे हैं कि वो कुछ नहीं सोच रहे आज हमें ये बात एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि वो वाकई कुछ नहीं सोच रहे होते और मुझे तो समझ नहीं आती कि कोई इंसान कैसे ऐसे बैठ सकता है और वो कुछ ना सोचे मेरी ज़िंदगी में ये ये तस्वुर ही नहीं है कि मैं बैठी हूँ और मैं कुछ ना सोच रही हूँ मुझे तो लगता है मैं हर वक्त कुछ ना कुछ सोच रही होती हूँ सो मच सो कि जब कभी अगर मैं यू you नो know, किसी के पास जाऊँ मुझे ये भी कहा गया है कि आपको अपनी बॉडी को रिलैक्स ही नहीं कराना आता अगर कोई मुझसे कहता है मैं मेरी नेक का एक प्रॉब्लम हो और मैं डॉक्टर के पास गई और वो मुझे लटा के कुछ करना चाह रहे थे तो उन्होंने कोई चार दफ़ा मुझे कहा कि प्लीज़ ढीला छोड़ें प्लीज़ रिलैक्स करें और मैं कहती थी मैं रिलैक्स ही तो हूँ पर आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट आई डोंट नो आप लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं बट दिस इज़ वॉर इट इज सो बहुत सारे डब्बे और उसमें बहुत सारी गडमट अलग अलग डब्बे और एक डब्बा जिसका नाम है कुछ नहीं क्या सही तरीका है क्या सही तरीका नहीं है आप हमें बता सकते हैं The mediums to reach us on our uh, the social media. हमें Instagram पे लिखे खान असमा मुस्तफ़ा Facebook पे खान असमा मुस्तफ़ा और Facebook पे चाय टोस्ट और होस्ट के पेज पे कॉमेंट करें और बताएं क्या आपकी जिंदगी में ये गड़बड़े मसाइल पैदा कर रही हैं या आपको लगता है इनसे चीज़ें बड़ी हल होती हैं और आपके रिश्तों में स्पेशली अपने पार्टनर के साथ आपके रिश्ते में कौन से ऐसे मसाइल हैं जो आपको लगता है कि ये अगर ये मसला हल हो जाए तो हमारी जिंदगी जरा बेहतर हो सकती है हम एक ब्रेक लेंगे ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे हमारे साथ आज एक कपल मेहमान मौजूद है तीन साल हो गए हैं शादी को एक प्यारी सी बेटी भी है आज वो हमें आके बताएंगे कि उनकी जिंदगी में इन तीन सालों में क्या क्या मसाइल सामने आए और क्या क्या उलझने हैं जो आज वो सी के थ्रू सी टी लाइन के थ्रू हल करना चाहते हैं कीप वॉचिंग आस्क असमा ऑन चाय टोस्ट और होस्ट वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक आप देख रहे हैं आस्क असमा और हमें इस वक्त ज्वाइन किया है सहर और जहान जेब ने क्योंकि आज हम कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं कि शादीशुदा कपल के क्या मसले हो सकते हैं कम्युनिकेशन से जुड़े हुए सहर थैंक यू जहाँ जेब थैंक यू वेरी काइंड ऑफ यू कि आप दोनों शो पे आए तीन साल हो गए शादी को और डेढ़ साल की बेटी हैं क्या नाम है उनका ईशल ईशल जहाँ जेब ईशल जहाँ जेब वेरी क्यूट किसको ज़्यादा मुश्किल लगा एडजस्ट पहले होता है शादी लव मैरिज थी अरेंज मैरिज थी लव भी थी अरेंज भी थी एक्चुअली वी आर कजन योर कजन ओके सो जानते थे पहले से एक दूसरे को एक दूसरे के मजाक से आशना थे हाँ बट नहीं आशना इसलिए नहीं था क्योंकि ये सऊदीया में रहती थी और मैं पाकिस्तान में था ये लोग हर साल किसी न किसी इवेंट पे पाकिस्तान आते थे ठीक है एंड हमारे यहाँ ठहरते थे ओके तो इस तरह का था बट ऑब्वियसली वी आर कजन तो हम लोग एक दूसरे के बारे में पता था बहुत हद तक बेसिक पता था क्या क्या झटके लगे शादी के बाद कोई ऐसे शौक लगे ये ये करते हैं या ऐसे शौक लगे कि 
ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था नहीं ऐसा जैसा पहली लड़ाई कितने दिन के बाद हुई थी मुझे तो अपनी याद है लड़ाई तो ऐसे अभी तक हुई नहीं है तीन साल में नहीं हुई आप लोग तो बहुत अच्छे लोग हैं तो मुझे बताए कि जहाँ जेब से के यू नो कम्युनिकेशन से रिलेटेड बातचीत से रिलेटेड क्या चीज है जो समझ नहीं आती कि ये ऐसे क्यों करते हैं एक्चुअली वैसे तो ऐसी वैसे सच कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं ऑब्वियसली शुरू शुरू में बहुत लगता था अब थ्री ईयर्स हो गए तो थोड़ा बहुत समझ आने लग गया है क्या मसला है क्या नहीं है थोड़ा बहुत मसला ये होता है कि सम टाइम्स नॉट एवरी टाइम बट जब मैं बात कर रही होती हूँ तो लाइक like, मोबाइल में कुछ लगे हुए हैं ये लगे हुए हैं हाँ. तो सही से सुन जैसे जो मैं बात कर रही हूँ सुन रहे हैं मगर हाफ सुन रहे हैं फुल नहीं सुन रहे हैं तो एग्जैक्टली okay. और, exactly, और फिर जब जैसे ही फिनिश मैंने फिनिश किया तो मुझे लगता है कि क्योंकि बिल्कुल सही से नहीं सुना तो जो कंक्लूजन हाँ. आ रही है वो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आ रही okay. तो जो मुझे एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट नहीं आ रही और जो बताना चाह रहे हैं वो बिल्कुल सही तरह से उसका हल नहीं निकल रहा इस चीज़ का तो हाँ तो मसले लेके जाती हैं आप जहाँ जेब के पास मसले लेकिन कभी परेशान है प्रॉब्लम में है हाँ तो बिल्कुल क्योंकि इनके पास लेके नहीं जाऊंगी तो किसके पास लेके जाऊंगी और ये क्या करते हैं जब आप क्या करते हैं यूजुअली जब आप मसला लेके गई इनके पास जब मैं लेके जाती हूँ मसला तो ऑब्वियसली सुनते हैं लेकिन ये होता है कि फौरन ही एक कंक्लूजन पहुंच जाते हैं और ये होता है कि जैसे जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही है जैसे क्यों क्यों फौरन से हल्के पहुंच जाते हैं भाई और ये जहाँ जेब आए थे दुनिया भर के आदमियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि इतनी यूनिवर्सल प्रॉब्लम है एक्चुअली ऐसा नहीं है कि बाद ऐसा होता है कि इनको ऐसा लग रहा होता है कि मैं कम सुन रहा हूँ बट मैं सुन इनकी पूरी बात रहा होता हूँ हाँ मेरी आदत यह है कि मैं बहुत जल्दी से बोलता हूँ कि हाँ ठीक है यार तो इसका ये हल है तो और हो सकता है कि ये कहीं जगह चीज को समझ पाती है कई जगह हाँ। उससे समझ पाती है लेकिन फिर कहीं ना कहीं जाके हम लोग उस सोल्यूशन पे पहुंच जाते हैं सही है। शायद तो... वही सोल्यूशन पे निकले लेकिन अगर कुछ अच्छे exactly. के बाद निकले आपका क्या तरीका है तो इनका तो तरीका ये है कि ये बताती हैं जब मसले की बात होती है आप जब मसले में एक्चुअली चक्कर ये है कि मैं बहुत एक्चुअली ऑफिस टाइमिंग आपके पास ज्यादा होते हैं आप घर पहुँचते हैं सेवन टू एट और उसके बाद फिर एक वीकेंड होता है आपके पास रुकने के लिए तो मैं शायद बहुत हद तक अपनी ऑफिशियल चीज़ें बहुत कम शेयर करता हूँ ज़्यादा टेंशन वही होती हैं और जो प्रॉब्लम्स होती हैं मुझे ऐसा लगता है कि मैं मतलब मैं शुरू से ऐसा हूँ बहुत ज़्यादा मतलब शेयरिंग नहीं हूँ हाँ मैं बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ में फंस जाऊँगा तो मैं इनके पास आऊँगा बताऊँगा कि भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम है हर छोटा मसला हर छोटा मसला लेकर नहीं जाता मैं उसको खुद ही रिजोल्व कर लेता हूँ अपने एंड पे बहुत सारी चीज़ें मतलब फिफ्टी परसेंट चीज़ें हो सकता है ना पता चलती हूँ और फिफ्टी परसेंट चीज़ें इनको पता चलती हूँ लोगों में सिर्फ इनके साथ ऐसा नहीं हूँ मेरी पूरी फैमिली के साथ मेरे फ्रेंड्स के साथ सबके साथ ही ऐसा हूँ और बाद दफ़ा मेरे का ये है कि हाँ मैं फ़ौरन जाकर चला जाता हूँ जब कोई ऐसी चीज़ होती है ज़्यादातर खुशी की खबर जब होती है तो शायद वो मैं नहीं छुपाता वो नहीं छुपाता वो लेकिन मसाइल की जब बात आती है तो कोशिश करते हाँ, हैं कि जो थोड़ा अपने एंड पे जो हल हो जाते हैं हो जाते हैं जब वो बहुत ज़्यादा उस पर चले जाते हैं तो फिर शायद वो इनको पता चलते हैं फिर वो शायद मेरी मम्मी को पता चलते हैं जब हाथ से बढ़ जाए और आपको नसीहत चाहिए जब हम मसले डिस्कस करते हैं इन रिलेशनशिप इन मैरिड रिलेशनशिप स्पेशली तो क्या हम मसला इसलिए डिस्कस करते हैं कि हमें अगले बंदा उसका हल दे क्या सिर्फ यही एक रीज़न होता है मसला डिस्कस करने का आई थिंक कि हमें सुन ऑब्वियसली हमें रिप्लाई करने के लिए नहीं करना चाहिए हमें समझने के लिए हाँ। उस चीज़ का सुनना चाहिए और बार दफ़ा मैं शायद ऐसा ना करता हूँ मुझे ऐसा लगता है लेकिन जब मैं जिनकी बहुत प्रॉब्लम सुन लेता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ यार ये इसका सोल्यूशन है तो हल बता दूँ ना आप मुझसे मसला शेयर कर रही है तो मैं हल बता दूँ एक किताब आई थी मैन आफ फ्राम मास Women are from Venus. Okay. यानी कि कहने का मकसद ये कि आदमी और खातन अलग अलग सैयारों से बने हुए हैं अलग अलग सैयारों पर रहते हैं इसलिए इतना छोटी छोटी चीज़ों में इतने डिफरेंसेज हैं आई थिंक नाइन्टीज में आई थी नाइन्टी टू नाइन्टी थ्री में उसमें एक कॉन्सेप्ट था कि जब मसला आता है तो मैन गोडू देर केव्स आदमी अपने गार में चले जाते हैं और औरतें जो है ना वो इस तरह की कोई चीज़ लेके बाहर आ जाती हैं जिसमें वो खूब लाउड स्पीकर लेकर आ जाती हैं जिसमें वो खूब सारा बोले सो आई थिंक इस बात पे इट जस्ट बॉइल्स डाउन टू दैट Exactly. कि मर्दों को ये बात समझने की जरूरत है उनको शेयर करना चाहिए हर चीज पहली बात ये कि जब हम आपके पास अपना मसला लेकर आ रहे हैं ना okay. तो हम चाहते हैं कि आप सुने Okay. हर बार हम आपसे मसले का हल नहीं जानना चाहते सिर्फ सुनना चाहते हम चाहते हैं कि यार हम सुन लेना यार प्रिटेंड कर लें कि आप सुन रहे हैं फोन में ना देखें क्योंकि okay. हम अपनी भड़ास निकालना चाहते हैं ना सर yeah, exactly. हर दफा हम आपके पास जब मसला लेकर आते हैं तो हम आपसे उसका हल नहीं मांग रहे होते okay. हाँ आप होंगे अपनी जिंदगी में बहुत बड़े प्रॉब्लम सॉल्वर <laughs> और हम भी कम नहीं है हमें भी पता है अपने मसलों का हल
तो उसको सुन लिया जाए उसको सुन लिया जाए अनलेस शहर आपसे कहे कि मुझे आपसे इस मसले का हल चाहिए हमें जब नसीहत चाहिए होगी तो हम आपको बता देंगे है ना शहर वैसे बहुत कम आती है मेरे पास मसले नहीं लेकिन आइंदा में आइंदा आपने एक तो फोन नीचे रख देना है उल्टा करके ठीक है और दिमाग में बेशक कुछ और चल भी रहा हो लेकिन आपने कहना है अच्छा अच्छा ताकि हमें लगे कि आप गौर से सुन रहे हैं रिप्लाई भी करना है हाँ एक्नोलेजमेंट तो करना है ना पता ही ना चले कि आप दीवार हैं आपको बिल्कुल क्योंकि कम्युनिकेशन के दो दो लोग हैं तो ऑब्वियसली दो पार्ट्स होते हैं एक बोल रहा होता है एक सुन रहा होता है एटलीस्ट जब तक गुड लिस्टनर नहीं होगा दूसरा वाला तो जो बात कर रहा होगा वो कैसे कम्फर्टेबल होगा कि सर ऐसे होता है कि मसले हम इसलिए बताते हैं कि बढ़ास निकल जाए कभी कभी दोनों सिचुएशन होती हैं ऑब्वियसली कभी कभी ऐसा होता है कि बस हाँ कि बस सब बोल दो और ताकि थोड़ा सा हल्का फील करें आप क्योंकि पार्टनर्स होते ही इसलिए ऑब्वियसली कि एक दूसरे के साथ अपनी चीजें शेयर करें कम्युनिकेट करें ऑब्वियसली और वैसे भी ज़्यादा ऐसा होता है कि जब कम्युनिकेशन नहीं हो रही होती तो हम अज्यूम करना शुरू हो जाते हैं कि खुद अपनी तरफ से चीज़ अज्यूम चाहे गलत चीज़ अज्यूम करें या ठीक चीज़ अज्यूम करें तो वो ज़्यादातर बैड सिचुएशन में चले जाता है तो इससे बेटर है कि आप कम्युनिकेट कर लें आप चीज़ें एक दूसरे से बात कर लें तो ज़्यादा अच्छा होता है आप कहते हो कि भाई आप अपने कॉलीग से क्यों शेयर करते हैं मुझसे क्यों नहीं शेयर करते कभी ये शिकवा आए नहीं नहीं ऐसा तो कभी कोई कोई कोलीग से मैं वो बता रहा हूँ जैसा इनके साथ उनकी वजह से तो प्रॉब्लम बेगम को बता दे अब वो आगे क्या बताए हम बेगम को इसलिए वो नहीं तो वो प्रॉब्लम ऐसी नहीं है ना ऑफिशियल प्रॉब्लम है कुछ ऐसा है की उसके अंदर ये कुछ कर भी नहीं यहाँ हो सकता है की बाद दफा मैं भी इनको सुनाने के लिए प्रॉब्लम बता देता हूँ और ऐसा होता है इनको प्रॉब्लम बताया क्योंकि वो उसमें कुछ कर तो नहीं सकती बिल्कुल लेकिन फिर भी सुनने के बाद हमें भी शायद ये समझने की जरूरत है खातन को की आदमियों का ये एक बिहेवियर है की वो अपने गार में चले जाते हैं बंद हो जाते हैं शायद हम उन्हें ये कह दें की जब आप बात करने पे रेडी हो तो बताइएगा जरूर गार में क्या था कौन था कौन आपके साथ था और क्या गुफ्तु चल रही थी बताइएगा जरूर हमें अच्छा लगता है जब आप हमसे दफ्तरों की बात भी करते हैं और अच्छी इन्वॉल्व एग्जैक्टली और हम कभी कभार मसले रिजॉल्व होने के बाद ना हाँ। वो भूल भी जाते हैं बहुत जल्दी उसमें ये नहीं रहता की अगर मैं शायद मसले रिजॉल्व हो जाऊँ बाद में उसे पूछे ना ये तो ऐसा होता है या तो भूल गया या फिर अब उसको बताने का क्या आदमियों की मेमोरी भी बड़ी शॉर्ट टर्म है हमें पहली बातें भी याद रहेंगी आपने पहले साल में जो ये किया था ना <laughs> वो मुझे याद है पता नहीं कमाल दिमाग है इनका इतनी जल्दी भूल जाते हैं अच्छी चीज है ना ये बहुत अच्छी चीज है शायद ये हमें आपसे सीखनी चाहिए एक ब्रेक लेते हैं लेकिन याद रखिएगा मेन गो टू देयर केव्स एंड वीमेन लाइक टू टॉक सो अगली दफा अगर आप परेशान हो कि क्यों मुझसे बात नहीं कर रहे क्यों मुझसे मसला नहीं शेयर कर रहे समझ लें कि ये उनका अंदाज है चीजें हैंडल करने का और मर्द हजरात अगली दफा जब हम आपके पास अपना मसला लेकर आए हर बार हर दिन हल देने की जरूरत नहीं है सुन लिया करें एक ब्रेक लेते हैं ब्रेक से वापस आएंगे और जानेंगे और क्या क्या मसले हो चुके हैं <laughs> और उनका हल भी निकालने की कोशिश करेंगे कीप वाचिंग आज कस्मा ऑन चाय टोस्ट और होस्ट Welcome back after the break. आप देख रहे हैं आसकस्मा ऑन चाय टोस्ट और होस्ट और हमारे साथ मौजूद है सहर और जहान जेब मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स किस किस तरह के हो सकते हैं गुफ्तु से जुड़े हुए मसाइल हम उनकी बात कर रहे हैं तो हम ब्रेक पे जाने से पहले जो कॉन्वर्जेशन कर रहे थे अब जहाँ जेब क्योंकि आप ब्रेक में जहाँ जेब जरा इधर उधर हुए तो मुझे शहर ने बताया एक और मसला तो ये जहाँ जेब आई यू रेडी टू हेयर दैट शहर बताओ भाई क्या है क्या होता है एक्चुअली uh, तो जहाँ जेब का एक तरह से गुड पॉइंट है कि मैं कोई भी प्रॉब्लम होती है हमारे बीच में आर्ग्यूमेंट होती है तो ये थोड़ी वन और टू आवर में भूल जाते हैं तो वन और टू आवर में कुछ बात ना करें कोई बात नहीं लेकिन उसके बाद ये होता है कि चलो हो गया हो गया छोड़ो मगर मेरा होता है मुझे ऐसा लगता है नहीं अभी भी मुझे क्लियर करना चाहिए या मुझे करना चाहिए तो मैं फिर कोशिश करती हूँ कि उसके रिलेटेड कुछ बात करूँ जो आर्ग्यूमेंट हुई है लाइक फिर जहाँ जब लाइक के नहीं छोड़ो बस हो गया हो गया अब जरूरत नहीं है उस बारे में बात करने की तो ये अच्छी बात है कि लेट गो करते चीजों को और कैसे कर लेते हैं नो बट बाकी मैं इनको बार दफा उस चीज को बुरा बनाता हूँ मैं मुझे हंड्रेड परसेंट शो कि जब भी मेरे पास बहुत देर बाद या एक दो दिन बाद उस चीज को लेके आती है बोलता भाई लेट गो करो लेकिन हमें ऐसे लगता है जैसे अनएड्रेस्ड रह गया 
जैसे बात नहीं की अच्छी तरीके से तो शायद वो कहीं आपके कोने में दिमाग में आप लोगों के रह जाता ऐसा रहता है कुछ या नहीं रहता मैं ऐसा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बड़ा क्लियर बता दिया कि यार व्हाट वी आर कंक्लूडिंग मतलब उसको अच्छा कर दिया सब डब्बा बंद कर दिया और अगर उसके बाद वो दोबारा उस बात को छेड़ते तो मुझे ऐसा लगता है फिर बात खराब होनी है तो मतलब एक चीज जब समझ में आ गई और गोइंग एक चीज से हम ऑर्गूमेंट से निकल गए तब दोबारा उस ऑर्गूमेंट को बात करने की जरूरत ही नहीं जब हमें एक दूसरे को समझ में आ गई तो फिर इनको होता है कि हाँ यार ठीक है खत्म हुई बात कभी कभी वैसे भी आपको लगता है कि जहाँ जेब जरा जोन ऑफ हुए हुए अपनी दुनिया में कुछ अपना कर रहे हैं या ऐसा नहीं लगता आ, ऐसा होता है लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा थोड़ा सा स्पेस देनी चाहिए right. मेरे ख्याल से बहुत साइड लाइक अगर कभी हो सकता है कि मुझे भी ऐसी स्पेस चाहिए हो कि नहीं नहीं दिल दिल अभी बात हाँ। करने का मत बात करें मुझसे मत तंग करें ऐसे नहीं होता मैं बहुत बोलते हैं आपको शायद आज ये ढके छुपे अल्फाज में कहना चाह रही कि मेरे साथ भी ऐसा होता है अगर आप मैं मैं तो तो बहुत बहुत स्पेस देखता मैं तो तो फ्रेंड्स के साथ जाएं बल्कि हाँ। मैं तो बहुत उस टाइप का हाँ। कि यार ग्रेदरिंग करें अपनी फ्रेंड्स के साथ लंच करें डिनर्स करें जाएं ये घूमें शक में तो नहीं आ जाती मेरी एक कजन थी उस, उसके मियाँ भी ऐसे आपके तरह बड़े अच्छे वो कहता था यार जाओ अपने दोस्तों से मिलो इतनी शक्की होती थी बैठ के सोचती थी क्यों मुझे बोल रहे थे दोस्तों से मिलो ये मुझे क्यों भेजना चाह रहे थे हम कहते थे अल्लाह का शुक्र अदा करो तो मैं रोक नहीं रहा कुछ ऐसा नहीं कह रहा जो बहुत सारा सऊदीया में रही ना तो वहाँ पे थोड़ा सा पूरा होता है तो जब यहाँ आई उन्होंने एन डी से उन्होंने इंजीनियरिंग करी है टेक्सटाइल में तो ये जब वहाँ थी तो वहाँ पे भी अक्सर शुरू में ना एक दो पिक्टिक्स इन्होंने अपनी ड्रॉप करी तो मुझे हुआ क्या शादी के बाद नहीं कजन से हमारी मंगनी हो चुकी थी एंगेजमेंट और कराची आ गए और ये कराची क्योंकि वहाँ सऊदीया में आपके आप घर पे ही रह रहे थे नहीं नहीं ये अपने नानी से नानी के घर पे तो ये यूनिवर्सिटी मैंने कहा शायद वहाँ नहीं नहीं कोई सीन शुरू हो गया इंगेजमेंट हो चुकी थी हमारी अच्छा मंग नहीं हो गई एक्जेक्टली फोर इयर्स चली हमारी इंगेजमेंट और ये पढ़ रही थी मेरा भी बैंक के अंदर अपना कुछ चीजें चल रही थी तो मैंने बोला ओके ये अच्छी बात है जब इनकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम शादी कर लेंगे तो जब ये वहाँ पे नहीं ड्रॉप करती थी अपने पिकनिक वगैरह तो मैं इनको बोलता था कि नहीं नहीं भाई नहीं ड्रॉप किया करो ये तो इवेंट्स होते हैं जाने के घूमने के और ये याद आएंगे बाद में मैंने तो बहुत यूनिवर्सिटी लाइफ अपनी इंजॉय की है तो फिर इन्होंने एंड में जाना शुरू कर दिया इन चीज़ों के अंदर सब चीज़ों के अंदर उसी किताब का एक और रसूल है जो मुझे आपकी बात से याद आया वो ये है कि वेमे सॉरी मैन आर लाइक रबर बैंड जितनी जोर से खिंच के फ़ौरन वापस फिर फॉरन या कुछ टाइम के बाद अपनी वापस जगह ले लेते हैं एंड वीमेन आर लाइक वेव्स हम लहरों की तरह हैं okay. हम ऊपर जाते हैं आराम 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 से फिर जब हाँ बात हो गई खत्म हो गई फिर हमें कूल डाउन का वक्त दें फिर हम नीचे आएंगे और वो भी हम बोल बोल के उसके बारे में गुफ्तु कर करके नीचे आएंगे तो मुझे जब ये बात मैंने सीखी तो मुझे लगा मेरी जिंदगी बड़ी आसान हो गई क्योंकि मैं तो वजाहत दर वजाहत हूँ इतनी वजाहत तशरी कर लें आप उस बात की और वो खत्म नहीं होती और मुनीत का भी यही था कि हो हो गया ना, हो गया ना खत्म बात डब्बा बंद हो गया मैं कहती थी नहीं नहीं अभी तो उसके पहलू नंबर पे गुफ्तु नहीं हुई तो अभी तो वो करनी है सब जितने लोग हमें सुन रहे हैं अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कभी कभी बिल्कुल आपके पार्टनर आपके हस्बैंड ऑफ हो गए यू नो अपने जोन में चले गए तो जैसे सहर ने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम दोनों के लिए दोनों पार्टनर्स के लिए कि एक दूसरे को स्पेस दी जाए आ, उनको भी अपनी स्पेस दी जाए आपको भी दी जाए और स्पेस देने का मतलब ये कि इंटरफेयर मत करें उस टाइम पर और दूसरी ये अंडरस्टैंडिंग कि मर्द मर्दों का अंदाज ही ऐसा है कि यूं रबर बैंड की तरह खिंचे और वापस आ अपनी शक्ल पे वापस आ गए और हम जरा लहरे हैं तो हमेशा क्या करें हल कैसे निकालें अब रहना तो इन्हीं के साथ है सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम अब वो लहर को जब ठंडा होना है और रबर बैंड तैयार नहीं है तो क्या करें सहर तो फिर यही होता है कि दोनों में से किसी एक को वो होना होता है जाहिर है हाँ। हमें आहिस्ता आहिस्ता वही थ्री इयर्स हो गए हो हाँ। सकता है फर्स्ट ईयर में मुझे इतनी बात ये हाँ। समझ नहीं आई हो बट आहिस्ता आहिस्ता जब मुझे समझ आ गई हाँ। तो ठीक है अब मैं जब होता है कि मैं कोशिश करती हूँ तब भी कभी कभी मैं दोबारा डिस्कस कर लेती हूँ और ढूंढ लेते हैं मेरा ख्याल किसी दोस्त को फोन कर लिया मैं छोड़ देती हूँ मैं छोड़ देती हूँ टू थ्री आवर्स के लिए छोड़ देती हूँ बल्कि इनका कभी बार ऐसा होता है जाके सो गए लड़ाई हुई है और उनकी मेरी अम्मी को हमेशा अपने अबू से इस बात पे इतना गुस्सा आता था कहती थी लड़ाई होती है और इनका खाना भी खराब नहीं होता ये खाना भी पेट भर के खाते हैं और इनको सुख की नींद आती है तो मैं अम्मी से कहती थी आपको कैसे पता है कि इन्हें सुख की नींद आती है तो कहती थी खराटे ले रहे होते 
और हमारी नींदें उड़ी नहीं होती हमारी नींदें उड़ जाती हैं जब अम्मी अबू की लड़ाई होती थी तो अगली सुबह घर चमक रहा होता था क्योंकि अम्मी सारी रात सफाई में जाती होती और सफाइयाँ करती थी और मैं उन पर हंसती थी और मैंने देखा मैं भी ऐसी हूँ जब लड़ाई होती है मेरी अलमारियाँ साफ होना शुरू हो जाती है मनीब बिस्तर में आराम से चैन की नींद और इवेंचुअली ऐसा होता है सो के उठने में थकते कुछ हुआ ही नहीं था और हम लोग पूरे वक्त उसी बारे में सोच रहे होते हैं नींद पूरी हुई होती है एक्चुअली नींद के मामले में शुरू से ही ना बहुत पक्का कुछ हो जाए दुनिया में कोई मेरी बेटी जो है वो इनके साथ तीन तीन बजे तक रात में जागती है और मेरा ये है कि बारह साढ़े बारह मैक्सिमम एक वन ओ क्लॉक पे जाके सो जाता हूँ ऑब्वियसली सुबह उठते हैं आपको जाना है मुझे ऑटोमेटिकली नींद आ रही होती है फिर मेरी बेटी मुझे रात में आके तंग भी करती है उठाती भी है मैं उठता हूँ उसको बनाया फिर सो गया मेरी नींद के मामले में बहुत पक्का हूँ तो अच्छी आदत है मेरी बेटी भी मेरी अम्मी उसको मुनीब को कभी कभी कहती है कि तुम बेटा तुम्हारे सर के ऊपर रोल कर रही होती है माशाला तुम्हारी शायद इसलिए क्योंकि हम हम पता नहीं आई डोंट नो मैं कोई अपनी फेमिनिस्ट अप्रोच लाना चाह रही हूँ खातन को बेहतर दिखाना चाह रही हूँ लेकिन शायद ऐसा है नहीं याद रखें मेन आर लाइक रबर वैंस एंड वीमेन आर लाइक वेव्स तो शायद हमें अपनी वेव को जब नीचे लाना होता है तो कोई और ढूंढ लें कोई मदर इन लॉ से गप्पे मार लें उनसे अपने दिल की बड़ास निकाल लें या किसी दोस्त को फ़ोन कर लें लेकिन उनको जब अपनी स्पेस चाहिए अगर नहीं देंगे तो गड़बड़ ज़्यादा होगी तो कोशिश करें कि वो स्पेस एक दूसरे को दें एक ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे एक आखिरी मसले के साथ कीप वॉचिंग आस्क असमा ऑन चाई टोस्ट और होस्ट Welcome back after the break. आप देख रहे हैं आस्कासमा ऑन चाय टोस्ट और होस्ट और हमारे साथ मौजूद हैं जहाँ जेब और शहर एक कपल जो कि तीन साल से माशा देविन हैप्पीली मैरिड लेकिन आज हम खोल रहे हैं किसी तरह कि क्या क्या मसले थे जो कभी लगते थे बड़े मसले अब तीन चार साल में ज़रा आदत हो जाती है लेकिन थ्रू आउट द शो शहर ने मसले बताए इसलिए आप जहाँ जेब चाहते हैं कि उनको यह हक दिया जाए कि वो भी बता सकें कि भाई खाली ये नहीं होता कि खातन को एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है और रहती है काफ़ी टाइम तक भी मर्द भी बेचारे बहुत चीज़ों को सब एडजस्ट करते हैं इग्नोर करते हैं तो बताएं जहाँ से आपको क्या कहना चाहेंगे भाई सबसे बड़ा मसला जो मुझे ऐसा लगता था आप शायद बहुत हद तक ये समझ चुकी हैं हाँ। वो ये था कि जब मैं इनसे कोई चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सही नहीं है या कोई परेशानी है या कोई ऐसी बात है तो मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि भाई क्या हुआ सब सेट है कोई मसला है तो कहते हैं हाँ सब ठीक है और मैं बोलता अच्छा ठीक है ऐसा ही होगा कोई और मसला होगा लेकिन दो तीन दिन बाद जाके या कुछ चर्चे बाद जाके पता चलता है कि यार वो मसला था कोई तो मैंने बोला भैया आपसे जब मैंने पूछा था <laughs> तो आपने मुझे बताया कि नहीं हाँ। नहीं तो वो ऐसे थोड़ी पूछना होता है सही तरह पूछे आप <laughs> कैसे पूछना होता है सही क्या तरीका होता है आई एम श्योर सो मेनी ऑफ वुमेन कैन रिलेट टू इट है एंड मैन टू कि अगर आपने पूछ लिया भाई कि आप ठीक हो और आपने कहा हाँ मैं ठीक हूँ मैंने खुद इतनी मुझे शर्म आ रही है शो करते हुए क्योंकि मैंने कोई पचास लाख दफा ये किया होगा कि पूछा है क्या हम क्या चाहते हैं ये हमसे कैसे पूछें बस हम कभी बार चाहते हैं कि वो खुद से समझ जाए ना कि क्या प्रॉब्लम है मतलब ऑब्वियसली जब एक ये नहीं पूछे <laughs> भाई अब हम पूरा दिन बाहर हैं अब घर में कुछ आई हुई थी हाँ। ये या आपको कोई और चीज चाहिए या कोई और मसला है तो आप बताएं ना यार वोकल हाँ। आप हम कम्युनिकेशन गैप यही तो है सारा कि आप बात करें ना उस बारे में हम क्यों ऐसे करते हैं सर अब बस पता नहीं हम कभी बार चाहते हैं कि आप खुद से समझ जाएं कि हमारे क्या प्रॉब्लम है क्या मसला है या तो हम चाहते हैं कि आप थोड़ा और हमें पैम्पर करें बार बार पूछें कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ मुझे ये लगता है और अगेन जो मैंने जो देखा है ये कि आप बोलते हैं फारसी और हम बोलते हैं रशियन <laughs> मुझे लगता है मर्द और खातन जो है ना हम अलग अलग जबाने बोलते हैं कभी आपके साथ नहीं हुआ ये आई मीन मैं तो ऑफिस में भी देखती हूँ विद माई मेल कॉलीग्स कि मैं कहती हूँ कि यार मैंने ये बात ऐसे की थी और वो कहते हैं हमने तो आपकी बात वैसे समझी यू नो परसेप्शन में फर्क आ जाता है ऑब्वियसली uh, आपके बात को कहने के तरीके में शायद डिफरेंस होता है कोई या हम जिस इमोशन के लेवल पे कनेक्ट करते हैं आप लोग जनरली जरा रैशनैलिटी की प्रैक्टिकली किधर चले जाते हैं प्रैक्टिकल ज्यादा है तो ये तीसरी चीज ये है कि हमें शायद अपने रिश्तों में ये समझने की जरूरत है कि हम अलग अलग जबाने बोलते हैं ठीक है तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ जब वो परेशान लग रही हैं और वो कह रही हैं कि कोई परेशानी नहीं है तो वो झूठ बोल रही है ओके। ठीक है सर अब आपको तो आप पूछे कैसे फिर इनसे? आप अच्छा तो अब ये सोचते हैं कि अब आप पूछे कैसे तो आप पूछे के नहीं मुझे पता है कि तुम परेशान फिर बात वही पूछेगी नहीं अच्छा चलो मुझे बताओ कैसे बताओगी जरा प्यार श्यार करें जरा अच्छे से बात करें बट करके पूछना पड़ेगा लाड करें हाँ आप जरा गल यू नो हाथ हाथ पकड़े आप बोले नहीं मुझे
कि उठो नहीं मेरे पास से वो कहता है मैंने तुमसे पूछा था तुमने कहा मुझे टाइम चाहिए मैंने कहा नहीं नहीं उसका मतलब ये नहीं है कि मुझे टाइम चाहिए मैं कह रही हूँ कि मुझे देखिए आदमी जब कह रहा ना मुझे टाइम चाहिए इसका मतलब मुझे टाइम चाहिए लेकिन ज्यादातर सारी खातन ही नाराज हो जाएंगी ज्यादातर खातन जब कह रही है ना कि अभी मुझे बात नहीं करनी इसका मतलब है नहीं हमको मुझसे जरा अलग अंदाज में पूछो जरा लाड प्यार करके पूछो लेकिन मुझे बात अभी करनी है बिल्कुल ठीक है लेकिन ऐसा नहीं कहती कि इनको बात नहीं करनी बट ये कहती है कि हाँ नहीं सब ठीक है सब ठीक है तो मुझे होता है कि हाँ चलो ठीक है लेकिन मुझे क्योंकि परेशान लग रही है मैं मेरी आदत है कि जब तक मुझे उस वक्त परेशान लगती रहेंगी ना मुझे दो तीन दफा पूछता हूँ लेकिन उसके बाद ये नहीं बताएंगी तो और फिर सही भी हो जाएंगी तो मुझे लगेगा कि सही हो गई लेकिन फिर दो तीन बार जब मुझे पता चलेगा कि नहीं यार वाकई वो उस दिन एक प्रॉब्लम थी तो भाई क्यों नहीं बताया मुझे अब अगली दफा आपने पूछना है फिर आपने हाथ पकड़ना है <laughs> फिर आपने गले में हाथ डालना है ठीक है ना ऑल दीज टैक्टिक्स जो जो अलग अलग अंदाज में आपने कहना नहीं मैं तो उठूंगा नहीं अपनी बेगम के पास से जब तक हल नहीं मिले हल नहीं बता या और ये बहुत दफा आपने देखा होगा कि हम बहुत सारी ऐसी बातें कर देते हैं आप मुझसे यू you नो know, एक स्टैंडर्ड जुमला आता है आप मुझसे प्यार नहीं करते अगर आपकी बेगम कभी आपको ये कहे चाहे गुस्से में ही कह रहे हो तो आप इससे क्या समझेंगे कि वो क्या कह रही हैं आप मुझसे यू यू नो आप मुझसे वो उसको प्यार थोड़ा सा चाह रही होंगी कि उनको पैम्पर्ट किया जाए हाँ। या उनको अगर हम आपसे कह रहे हैं ना आप ने कभी मुझसे प्यार नहीं किया या आपको यू नो यू यू नेवर लव मी तो उसका मतलब समझे कि उसका ज्यादातर मतलब ये है कि आज आपने मोहब्बत का इजहार नहीं, नहीं किया अभी की हम बात करें उसमें से ऑलवेज को काटते हैं वैसे आप करते हैं आज नहीं किया वैसे आप करते हैं लेकिन आज नहीं किया अगर आप घर आते हैं और सहर गुस्से में है और बच्ची ने बड़ा परेशान किया हुआ है और सहर कहती है कि आप कभी मेरी मदद नहीं करते ये हमारा खातन का ना कभी लगा दो हर काम के साथ लगा दो कभी आपने ये नहीं किया कभी आपने ये नहीं किया सो अगेन मैं देखें लिमिटेड खातन की बात करी सब नाराज ना हो तो अगर ये आपसे कह रही है कि कभी आपने मेरी मदद नहीं की तो आपने एज अ हस्बैंड क्या करना है अब आपने समझना है कि ये यू नो घर गंदे होने के बारे में परेशान नहीं है ये बस इसलिए परेशान है कि मैंने उनसे बात नहीं करी या और पूछा नहीं और सोच नहीं आप तो दफ्तर से घर आए हैं घर आए और शहर कह रही हैं कि घर इतना गंदा होता है और आप कभी मेरी मदद नहीं करते ओके तो थोड़ी मदद करें इनके घर में नहीं ना याद है हम कोई और जबान बोलते हैं आप कोई और जबान तो आपने समझना ये जो ऊपर सतही तौर पे मसला है कि घर गंदा है नीचे क्या मसला है बच्ची ने बहुत परेशान किया है नींद पूरी नहीं हुई उस वक्त आप चुपचाप मदद करा दें आपका अच्छा मैं मदद कर उसके बाद फिर पूछें लेकिन साथ साथ जरा फिगर आउट करें कि असली मसला, मसला क्या है क्योंकि जमाने अलग बोलते exactly. हैं क्योंकि आप किसी और सैारे से और हम किसी और सैारे से भाई साथ रहना है तो ये मेहनतें करनी पड़ेंगी इट्स नॉट ईजी पर आई थिंक अगर ये चैलेंजेस ना हो तो मजा भी खत्म हो जाए है ना आप दोनों को लगता है की शख्सियात बिल्कुल अपोजिट है बिल्कुल और किसी रिलेशनशिप के अंदर मुझे ऐसा लगता है है कि जब रिलेशनशिप को चीज बनाई जा रही है तो इसलिए बनाई जा रही है कि वी आर टू डिफरेंट पीपल हम अपनी अपनी चीजें एक दूसरे से डिस्कस करेंगे तब yeah. जाके एक रिलेशनशिप बनेगा Absolutely. मतलब रिलेशन विदाउट कम्युनिकेशन इज नथिंग तो अगर आप बात नहीं करेंगे एक दूसरे से या इस तरह आप चीजें नहीं करेंगे तो फिर रिलेशन का मतलब ही नहीं रहता yeah. कोई जरा गड़बड़ हो जाती है तो और इसीलिए शायद हम अलग अलग होते हैं क्योंकि वही जो मैगनेट अपने से उल्टी चीज को अट्रैक्ट करते हैं आप देखें दोस्त हमारे जैसे होंगे आपकी जिंदगी में आपके जो अच्छे दोस्त है वो आपकी शख्सियत से बहुत ज्यादा मैच करते होंगे लेकिन आप लाइफ पार्टनर उसको चुनते हैं जो आपसे बिल्कुल मुतरदिफ हो या ऐसे अल्लामिया चुन देता है जो आपसे बिल्कुल अपोजिट होते हैं exactly. शायद इसलिए कि हम मुकम्मल हो जाते हैं जब अलग अलग होते हैं और इकट्ठे हो जाते हैं और फिर कॉम्प्रोमाइज भी एक रिलेशनशिप के अंदर एक होता है थोड़ा सा आप करते हैं थोड़ा सा आपका पार्टनर करता है तो कुछ चीजों में वो कॉम्प्रोमाइज करेगा कुछ चीजों में आप करेंगे तभी रिलेशनशिप स्ट्रॉग होगा और बिल्कुल कौन ज्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग है दोनों में मैं मुझे लगता है ये मेरे ख्याल से है ना हाँ वो होता ही है कि देखिए मैं ये कॉम्प्रोमाइजिंग इसलिए है क्योंकि ये वही बात कि जब डिस्कस नहीं करेंगी तो हाँ। वो कॉम्प्रोमाइज कर लेंगी उस चीज के अंदर सही है अगर ये डिस्कस करेंगी तो शायद मैं उसके सोल्यूशन पे पहुंचू कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े तो वही वाली बात सो आज से वापस जाके अगर और आज का शो देखने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्तों में गुफ्तु से जुड़े मसाइल कम हो तो तीन चीजें हमने समझनी है क्योंकि तीन मसाइल आज हमारे पास आए थे तो उसी से रिलेटेड तीन चीजें एक ये कि आदमी मैन गो टू दर केव एंड वी वेमेन लाइक टू टॉक यार तो हम आदमी अपने गार में चले जाते हैं तो उनको जरा रहने दें थोड़ी देर गार में और फिर पता कराएं कि गार में कौन क्या हो रहा था दूसरी चीज ये जिसकी हमने बात की कि मर्द जो होते हैं मैन आर लाइक रबर बैंड फ़ौरन खिंचते ह
कि हम शायद अलग अलग जबानें बोलते हैं सो so, अब आप अपने आप को ऐसे सोचें कि अगर किसी नए मुल्क में चले गए और वहाँ की जबान नहीं समझ आ रही तो कोशिश करेंगे ना अलग अलग अंदाज से कोशिश करेंगे जबान समझने की तो वो कोशिशें करनी है अनसोलिसिटेड uh, एडवाइस नहीं देनी Done. अच्छे बच्चों की तरह नेक्स्ट टाइम सुनना अनले शहर आपसे कहें कि मुझे मसले का हाँ एडवाइस चाहिए अब मुझे एडवाइस चाहिए ठीक है और कैसे नहीं वो कहें तो दे दे हम भी आपसे वादा करते हैं भाई कि जब आप अपनी स्पेस आपको चाहिए होगी हम आपको आपकी स्पेस देंगे और अगली दफा क्या क्या तीन अंदाज इस्तेमाल करेंगे पूछने के लिए कि पहले पूछेंगे पहले कि पूछेंगे, कोई मसला तो, कोई नहीं मसला तो नहीं है फिर बोलेंगे प्यार से बात करेंगे <laughs> फिर बोलेंगे भाई बताओ क्या हुआ नहीं नहीं फिर बोले ना फिर हाथ पकड़ के बात फिर हाथ पकड़ के बात फिर गले में हाथ डाल ये फरवरी का महीना है इजहार का महीना है कोशिश करेंगे हर अंदाज में इजहार हो जाए खाली फरवरी में क्यों करे हर महीने करें ये बात फरवरी से मैं चाहती हूँ आप बुनियाद रखे उसके बाद हर महीना करें थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच बहुत शुक्रिया आने के लिए बड़ी मुश्किल से आए हैं ऑफिस पे होते हैं बच्चे को भी कहीं छोड़ कर आए थैंक यू वेरी मच आई होप इस शो से आपकी जिंदगी मजीद बेहतर से बेहतरीन होने जाए आई विश यू फैन टेस्टिक लाइफ टूगेदर बहुत शुक्रिया शो देखने के लिए आई होप इन के मसाइल सुन के आपको ये भी अंदाजा हुआ हो कि कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं है पर ये इम्परफेक्शन है हमारी हमारी ऊपर नीचे होना है जो किसी रिश्ते को खूबसूरत बनाते हैं परफेक्शन में शायद खूबसूरती ख़त्म हो जाती है जितनी ज़्यादा इम्परफेक्शन उसको उभारती है लेकिन कोशिश करनी चाहिए विद एवरी पासिंग डे हमारा रिलेशनशिप हमारा रिश्ता ख़ास तौर पर मियाँ बीवी का रिश्ता जो कि कितना प्रोफाउंड रिश्ता है वो बेहतर से बेहतरीन होता रहे और हमें एक दूसरे को देख के हमारी आँखों को ठंडक मिले हमारे दिल को सुकून मिले इसके मुतरद ना हो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा आई विल सी यू इन शाह इन द नेक्स्ट शो तब तक के लिए खुदाफि Oh, oh, oh.